Welcome back sa ating FB page na Free Reviewer is managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer questions. Question, isa lang pala to. Let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. The sum of two numbers is 40. If twice the smaller number is five more than the bigger number, what is the smaller number? Tapos ang post na ito, pa-help po, pasagot po in simple way po, sana, or yung tai method, ang ibig sabihin nito ay trial and error. So, thanks po. Kapag walang mga choices, hindi natin pwedeng gamitin yung trial and error. Kasi kapag sinabing trial and error, Doon tayo sa mga choices, kung ano yung mga numbers na given sa choices, yun yung gamitin natin na ilagay natin, na i-add natin yung dalawang numbers, kung 40 ba yan siya, tapos yung smaller number, kung i-twice natin siya, kung equal ba siya, kapag yung bigger number ay ada natin ng 5. Ganun yun. So anyway, solve na natin ito. Kadalasang problema sa mga mag exam ay kung paano gawan ng equation kapag mga word problems. So, marami na tayong na-post from word to equation. Mas magandang panuorin nyo yun para mas lalo nyo maintindihan na ganun lang pala siya kadali. Let us solve this using algebraic way. Kapag sinabing the sum, so mag add tayo. The sum of two numbers is 40. Yung dalawang numbers na yan, hindi pa natin alam. So, gagamit tayo ng dalawang variables. Since meron tayong bigger number at yung smaller number, so, let M para sa smaller number. M plus B, let B para sa bigger number. Pwedeng X, Y, Z ang gamitin nating variables. So anyway, ang ginamit natin dito, M para sa smaller number, B para sa bigger number, is equal yan siya, 40. Now, if twice the smaller number, di ba yung M yung smaller number natin? Kung twice daw sa M, is equal yan siya, 5 more than, ibig sabihin yan, plus Five. So, meron tayong plus 5. 5 more than the bigger number. So, yung plus 5 natin, i-add natin doon sa B. ba? Let B para sa bigger number natin. Now, since ang hinahanap dito ay itong smaller number, itong B, i-change natin yan in such a way na yung variable natin ay yung variable M. So, itong B na ito, i-isolate natin yan. Plus 5. Yung plus 5 na yan, since pang-add siya dyan, kapag matransfer dito sa kabila, pang-minus na siya. In other words kasi, nag-minus tayo ng 5 to both sides. So, therefore, magiging 2M minus 5 ang sa kabila kasi makancel na yan, B na lang ang natira. So, we have B equals 2M minus 5. So, ulitin natin ito. We have M plus B equals 40. Yung value ni B dito, yung value ni B ay itong 2M minus 5. The rest sa operations, kopyahin lang natin itong M plus tapos yung equal to 40. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong M plus 2M. Laging tandaan na kapag walang nakasulat na coefficients sa isang letra na nandito na letter M or itong variable natin, automatic meron yung 1 na coefficient. So, we have 1M plus 2M. This is 3M. Ito namang minus 5. Since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang-add na siya dito sa 40. 
In other words, nag-add tayo ng 5 to both sides para makancel ba itong negative or minus 5 dyan. So, nandun na siya sa kabila. So, we have 40 plus 5 and that is 45. Para makuha natin yung value ni M, i-isolate natin yan siya. Since itong C3 pang multiply sa M, kapag i-transfer natin sa kabila, pang divide na yan sa 45. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya, M na lang ang natira. Now, M equals 45 divided by 3 and this is 15. Therefore, sa tanong na what is the smaller number, ang sagot dyan ay 15. Diba sa umpisa, let M para sa smaller number. Now, let's double check. Kung tama bang 15 yung smaller number natin. So, yung M plus B equals 40. So, yung smaller number natin ay 15. Para makuha natin yung value ni bigger number, i-isolate din natin yan siya. So, itong si 15, since positive number yan, kapag matransfer sa kabila, pang minus na yan dito sa 40. So, therefore, this is B equals 40 minus 15, and this is 25. So, therefore, yung bigger number natin dito ay 25, at yung smaller number natin dito ay 15. So, kung i-add natin yan, this is exactly equal to 40. Pero, dito natin yan, i-double check sa kung twice sa smaller number, twice a smaller number, so that means twice of 15 is 5 more than the bigger number. Ang bigger number natin ay 25. So kung ada natin ng 5, equal daw siya sa twice dito sa smaller number. 2 times 15, and this is 30. 25 plus 5, and this is also equal to 30. Equal Wal nga sila. So, therefore, ang sagot natin na 15 yung smaller number ay tama. Thank you for watching and I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.